大家好，我是李毅。从今天开始，我要建设一个属于我自己的原始部落。现在，野人工程队全面就位，跟上我的镜头，准备开工。接下来，你会看到部落人是怎么盖房子的。我找到一片荒废的土地，然后邀请了二十几个部落人。我要在这里建设一个全新的部落存在。这里杂草丛生，沟沟壑壑，凹凸不平。首先，第一步要拔掉扎在土里的树根，这是一个相当耗费体力的工作。像这种细小的枯树干，也要将其砍伐。拔掉杂草，砍断树干，挖出所有树根，便腾出了一块空地。然后用树枝丈量出这片土地的长度，估算出能盖几间茅草房，再用刀划出大体框架。把这一部分地皮翻开，这里就是未来盖茅草房的具体位置。由于整片土地都是凹凸不平的，他们几乎要把所有地皮翻新一遍，然后把土壤均匀铺盖在每个角落，尽量让土地更平整。虽然他们已经接触了现代文明，但是在建设房屋方面，他们依然使用着延续千年的古老技艺，顶着炎炎烈日，部落人挥汗如雨的工作。四个小时后，整片土地终于清理干净。接下来到了重要环节，我们要在这里同时建立三间茅草房，他们在地面上标记出茅草房的圆形框架。然后沿着标记物挖出一条圆形的沟，把木板插进沟里，这就是茅草房的墙壁。他用身高测量深度，看来不够，再来一次，高度低于肩膀，这回满意了。然后用脚踩泥土加以固定。这些木板是我在城市里买来运到部落的，没办法，就是为了加快工期。房屋框架搭建完毕，然后用一根细树干顶在木板上，用树皮捆绑固定。有粉丝问我，怎么证明他们是真正的部落人而不是演员呢？其实部落人的鼻子里都插着野猪牙，只不过现在是新时代了，很多人不想戴猪牙了。有的人为了防止漏风，甚至还用木块将其堵住。不要怀疑，我能在这里拍视频，是因为我和他们朝夕相处了六年。突然间几声闷雷，天空中下起了大雨。刚才还是烈日炎炎，现在又要顶雨工作。部落人虽然不需要赚钱，但他们也是每天为了生活而工作劳碌。说到工作，最近国内有个朋友联系。就我，他想换份大企业好工作，改善生活，但不知道去哪儿找。我推荐大家找大企业好工作，就上五八同城、美的、保利物业等大牌企业都在上面组团招聘，涨薪超有戏，而且平台实地核验把关，岗位真实更放心。装配师、技工、物业管家，这么多底薪高、包吃住、不限学历的工作任你挑，大家赶紧去看看吧。而且不止找工作，租房、找保洁都上五八同城，特方便。大娘用千里传音告诉我，如果再不做饭，大家都要饿死了。<笑>来，玛丽，今天我要给你们做一顿真正的中餐东北菜，犒劳一下你们。来，干，来，奴棍，奴棍，奴棍。来，玛丽，先焖米饭。人太多了，我们每天要吃掉十斤大米，然后加入河水，放在火架上。玛丽，接菜板，接刀，接猪肉。我要给他们做一个锅包肉，切这么大一片。玛丽很快就学会了。大家看，我们真的是冒着雨在做饭啊！玛丽全身都湿透了，包括我也是。十斤猪肉全部切完，倒入一个盆里，倒油，放淀粉，撒盐，撒糖，鸡汤底料，疯狂搅拌，起锅。玛丽，倒油，全倒里倒。玛丽不舍得帮你倒油啊！你要拿一个这个肉放这里。我也不知道我做的这个锅包肉对不对，我怎么感觉到好像不太一样呢？完了，我这个锅包肉为什么会这个样子？哎呦，我这啥玩意儿？这是一张饼啊！玛丽，快盛出来吧，一会儿爆炸了，快。哎呦我的天哪！锅包肉，<笑>对对对对，这个就是锅包肉啊！幸亏我还有第二道菜。来，玛丽拿刀，大葱、大蒜切碎，哒哒哒哒哒哒，切完留着备用。起锅，放大葱、大蒜。这是我买了四斤的西红柿，全部切碎，放西红柿。大娘在这翻锅，玛丽在这块切西红柿。四个月的，我就负责往里一倒。大娘。炒，唰唰唰！玛丽，把这个鸡蛋拿来，鸡蛋啊，鸡蛋！我买了六十个鸡蛋，玛丽看，大娘。
大娘，你也去，把鸡蛋放里。哎呀，大娘，终于出锅了！哎呀，柿子炒鸡蛋，锅包肉，一锅大米饭。我招呼他们过来吃饭，今天的工作结束了。墙壁搭建完毕，还差棚顶和地板，明天再干吧。玛丽已经为大家盛好了饭菜，米饭、柿子炒鸡蛋、锅包肉，我尽力了。玛丽，嗯、来吧，先尝一尝今天的锅包肉。我没有做饭天赋啊，但我尽力了。哎呀，坚如磐石啊！咬不动，操！大娘，你都没有牙，你都咬不动。啊！我是海外中餐宣传大使，来吧，柿子炒鸡蛋拌米饭，这个老给力了。嗯，嗯。啊，大娘今天也累了。我们真的是从早上忙到晚上，盖部落不是一件容易的事儿。首先，附近几个部落的酋长要同意，然后还要把材料源源不断地运到部落，又花钱，还需要费精力。虽然今天下雨了，耽误了工期，但是整体的进度还是很满意的。那么我们今天就到这儿了，明天我将把这个茅草房盖完，我们拭目以待吧。大娘说再见了，嗯，拜拜，明天见。拜拜<笑>